ഹായ് ഡിയേസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലേഡീസ് പ്ലാനറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു ആണ് കേട്ടോ ഈ ലഡു നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു തവണ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലഡു ആണ് ഈ ലഡു നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈയൊരു ലഡു ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ പകുതി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കടലമാവ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഈ കടലമാവ് അരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ കാരണം കടലമാവ് എപ്പോഴും കട്ട കെട്ടിയിട്ടാണ് കിടക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്ത് സോഫ്റ്റ് പൊടിയാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബൂന്തി റെഡിയാക്കുമ്പോൾ ബൂന്തി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കടലമാവ് ഇവിടെ നല്ല പോലെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട കെട്ടാതെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പൊടിയിട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വെള്ളം ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ കടലമാവ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്ത കടലമാവില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിൽ പാകത്തിന് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം ചേർത്തത് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാൽ കപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇത് അടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് കിട്ടിയത് നോക്കൂ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരക്കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അരക്കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് എടുത്തപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് മൊത്തം ചേർത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഈ ബാറ്ററി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ലഡുവിന് നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് കളർ ചേർത്തിട്ട് അൺഹെൽത്തി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ചേർത്തതാണ് കേട്ടോ ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ ലിക്വിഡ് ഫുഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് പകരം മഞ്ഞ കളറാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളർ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ബൂന്തി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ബൂന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട
നമ്മളത് എണ്ണയിലേക്ക് മാവ് ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബൂന്തികളും നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം നോക്കൂ ഇതുപോലെ ഈ ഹോളുള്ള ഈ ഒരു പാത്രത്തിലൂടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തവി കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മളിത് കോരിയെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആയി വരാനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമൊന്നും വേണ്ട മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ബൂന്തി ഫ്രൈ ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബൂന്തി ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ല പോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് സാധാരണ ലഡു ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളിനി ബാക്കി ചെയ്യുന്ന ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ ലഡു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലഡു ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പകുതി പൊടിച്ചെടുക്കാം പകുതി അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ല പോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ചൊരു തരിതരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒരു കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മുക്കാൽ കപ്പിനേക്കാളും കൂടുതലും ആണ് ഒരു കപ്പ് അങ്ങനെ തികച്ച് വേണ്ട കാരണം നല്ല മധുരമായിരിക്കും ലഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മടുത്തു പോവും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഞ്ചസാര ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷണൽ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫുഡ് കളറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് പഞ്ചസാര ഒക്കെ അലിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞു വന്നാൽ പോര അലിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പഞ്ചസാര പാനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു നൂൽപ്പരുവം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ല അങ്ങനെയൊന്നും ആവണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ ഈ പഞ്ചസാര പാനി തട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒട്ടണം ഒട്ടി വരുന്ന രീതിയിലാവണം ഒരു നൂൽപ്പരുവൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലഡു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടുന്ന പരുവാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ലഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഒരു പഞ്ചസാര പാനി ഒട്ടുന്ന പരുവത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതുവരെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിരൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നൂല്ലേ ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബൂന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക്
നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ലഡുവാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ലഡുവിനൊക്കെ നല്ല റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ